നമസ്കാരം ഐഡിയൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കീബോർഡിൽ വിരലുകളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയെല്ലാമാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആദ്യമായി ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്ററിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് ആ എ ഫോർ ഷീറ്റിലേക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ഇതിൻ്റെ പേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലേ ഔട്ട് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സൈസ് കോളംസ് ഇങ്ങനെ പേജ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് മാർജിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇഞ്ച് വീതമുള്ള മാർജിനാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ കസ്റ്റം മാർജിനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ എല്ലാ വേർഷനിലും ഈ ഒരു വിൻഡോ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ വൺ ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ ഗട്ടർ എല്ലായ്പ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗട്ടർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് അത് ഇടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാർജിൻ കൂട്ടിയാലും മതി അതിനുശേഷം പോർട്രേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാം പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാറ്ററിനനുസരിച്ച് ഈ പേജിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലേഔട്ട് മെനുവിൽ തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷനും സൈസും മാർജിനും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ വിൻഡോയിൽ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് അപ്ലൈ ടു ഓൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഈ ഫയലിൽ എല്ലാ പേജസിനും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ ഫോർമാറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്ക് കർസർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അവിടെ മുതൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ മാർജിൻ ഇവിടെ വൺ ഇഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു പോർട്രേറ്റ് എന്നുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷനും സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തതായി നമ്മുടെ പേപ്പർ ഏത് സൈസിൽ വേണമെന്നുള്ളതാണ് എ ത്രീ ലീഗൽ ഫാൻ ഫോൾട്ട് എ ഫോർ അങ് ലെറ്റർ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പേപ്പർ സൈസുകളുണ്ട് പേപ്പർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ പേപ്പർ സൈസിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്താണോ കിടക്കുന്നത് അതിന് നേരെയുള്ള ആരോയിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ പേപ്പർ സൈസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സ്ക്രോൾ ബാറിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേപ്പർ സൈസുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും എ ഫോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏത് പേപ്പർ സൈസ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും പേപ്പർ സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വൺ ഇഞ്ച് മാർജിനോട് കൂടിയ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് റോളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഹാങ്ങിങ് ഇൻഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് ഇൻഡൻറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻഡൻറ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡൻറ്റുകളെല്ലാം മാർജിനോട് തൊട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഡൻറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ഇൻഡൻറ്റ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുമുതൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഡൻറ്റ് ഈ മാർജിനോട് തൊട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഈ ഇൻഡൻറ്റ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ മുതലായിരിക്കും ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഡൻറ്റിനെയും സ്ഥാനം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓൺവേഡ്സ് നമുക്ക് ആ ഇൻഡൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് വരികയുള്ളൂ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇൻഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റാവുന്നതാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് പാരഗ്രാഫുകൾക്കിടയിലുള്ള ലൈൻ സ്പേസിംഗ് സ്പേസിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിങ്ങും സീറോ ആണെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ടൈപ്പിംഗ് സാധ്യമാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലൈനുകൾക്കിടയിൽ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ സ്പേസിങ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് സാധാരണയായി ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെ ഉള്ളതിനെയാണ് അതിന് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കോളം മാത്രമാണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടു കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ രണ്ട് കോളമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന മാർജിൻ എൻഡ് വരെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഈ എൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർസർ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോളം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് കർസർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന മെനുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യം ഇത്രയെല്ലാമാണ് അടുത്ത മെനുവുമായി ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ